अपन सेट्स या चैप्टर लुरुआत है इंट्रोडक्शन वीडियो की लिंक आजियो डिस्क्रिप्शन मध्य है आज अपन मेथड्स ऑफ राइटिंग द सेट्स बढ़ना आहोल पेली मेथड लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड या नावावरुन कहते अपने कि आप लिस्ट कराए बजा अपने किराणा माल आना जाए दुकाना मध्य अपन घर याद कर लिस्ट कर लिस्ट करता आप रवा साखर बटाटे कांदे अभी लिस्ट के लिए ये क्रम महत्व है का नहीं का महत्व है सग सर्व वस्तु का सवेश महत्व है अपने ज्यादा वस्तु आना चाहिए सग्या गरजे चाहिए सग्या गोष्टी एकमेक सेपरेट कर एक तो नंबर्स ने कि कॉम लिखन बरबर है पट क्रम इम्पॉर्टंट नो लिस्ट मध्य तुम्हारा सगना है तो आता अपन लिस्टिंग मेथड मध्य पद्धति ने सेट लिया ते एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ू बतला पेला पॉइंट है इन धीस मेथड वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट इन कर्ली ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स खूब महत्व अपने जे सेट्स से एलिमेंट्स है कशा मधे लिया कर्ली ब्रैकेट्स मध्य लेकेंड पॉइंट है ईच ऑफ द एलिमेंट इज रिटर्न ओनली वंस हा ओनली वंस हा अतिशय महत्व मुद्दा है जस अपन याद करता रवा वरती एक लिखला है पर खा लिखला है अस डबल कभी लिखित का नहीं अपने पांच किलो रवा आना एकदा लिखित रवा पांच किलो लिस्ट मध्य को गोष्ट अपने एकदा लिखित तसच अपन करना आहोली वंस एंड सेपरेटेड बाय कॉम बेकेंड द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इम्पॉर्टंट बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इम्पॉर्टंट मे अपन रवा साखर कांदे बटाटे क्रम कसा ही के वस्तु आहोत बरोबर है क्रम महत्व नहीं है तो लिस्ट मध्य महत्व है तो लिखले है द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इम्पॉर्टंट बट इट इज नेसेसरी टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑर्डर इम्पॉर्टंट नहीं है पैसा सेट से सर्व एलिमेंट लिखण इम्पॉर्टंट है या ज्यादा गोष्टी आप लिखले अतिशय महत्व एक्सप्लेन करना का एक्जाम्पल्स घस्ट एक्जाम्पल A is a set of letters in the word mathematics. Mathematics ya shabda til letters sa set apne la lehte hain. Mathematics madhi letters lehte hain. Tum cha lakshad yeh ya cha madhi ithe pan m ahe ithe pan m ahe. Apan vartis vagit lo ki pratyek letter kiti vaya lehte hain only once. Manje apne la dhonda m ase mathematics madhe tari kiti vaya lehte hain. ओनली वंस क्या ए सुधा दोन दिन कि लिखना एकदा इधे टी है अजु एकदा टी है तरीपन अपन कि लिखना एकदा आता उरले एलिमेंट्स लिया एम ए टी एकदा लिखल तो पुनः आन पुनः लिया है एम ए टी लिखले नर एच ई आई सी एस प्रत्येक एलिमेंट आल पाजे लिस्ट मध्य एकदा लिखना आहोत ओनली वंस एम ए टी एकदा लिखा इतले एम ए टी लिया मैथमैटिक्स सेट अपन कर्ली ब्रैकेट्स मध्य लिखले है बरच विद्या कर्ली ब्रैकेट्स का थोड़ी प्रैक्टिस करावी लगे तुम्हारा का बर्ली ब्रैकेट्स मध्य लिया ईच एलिमेंट मधे सेपरेशन सामाच कर लक्षा आल प्रत्येक एलिमेंट ओनली वंस एकदा लिया रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन अ सेट सेट मध्य रिपीटेशन अलाउड नहीं है लक्षा घया से एक्जाम्पल बी इज अ सेट ऑफ ऑड नैचरल नंबर्स ऑड नैचरल नंबर्स अपने घाय नैचरल नंबर्स अपने सगैंक महती है फक्त ऑड एलिमेंट सिलेक्ट कराए बी वन थ्री फाइव सेवन आणि हा कसा है सेट न संपना है अपन सगले एलिमेंट्स लिखू शको का सेट से 
नाही म्हणून तीन डॉट्स करून आपला कर्ली ब्रॅकेट कम्प्लीट करायचंय म्हणजे ज्यावेळी आपण सेट मधले सगळे एलिमेंट नाही लिहू शकत लिस्ट करू शकत नाही तेव्हा ओळीने पहिले एलिमेंट लिहायचे आणि नंतर तीन डॉट करून कर्ली ब्रॅकेट कम्प्लीट करायचा आहे बघा थर्ड एक्झाम्पल सी इज अ सेट ऑफ मल्टिपल्स ऑफ थ्री सी हा सेट आहे ज्याच्यामध्ये मल्टिपल्स ऑफ थ्री घ्यायचे म्हणजे थ्रीच टेबल लिहायचंय थोडक्यात थ्री वन झा थ्री थ्री टू झा सिक्स थ्री थ्री झा नाईन बघा सी इज इक्वल टू थ्री सिक्स नाईन ट्वेल्व परत तीन डॉट्स करून कर्ली ब्रॅकेट करायचं अशा प्रकारे आपल्याला सेट सी लिहिता येतो डी डी इज अ सेट ऑफ प्राईम नंबर्स फ्रॉम वन टू ट्वेंटी आता आपल्याला दिलेलं आहे रेंज कुठून कुठपर्यंत लिहायचंय फ्रॉम वन टू ट्वेंटी म्हणजे फर्स्ट टू लास्ट आपल्याला रेंज दिली असेल तेव्हा प्राईम नंबर लिहिताना वन इज नॉट अ प्राईम अँड नॉट अ कॉम्पोजिट ऑल्सो आपल्याला प्राईम लिहायचं असेल तर वी शुड स्टार्ट फ्रॉम टू आणि प्राईम नंबर टू थ्री फाईव्ह सेव्हन नाईन लिहायचं का नाईन नाईन इज अन ऑड नंबर बट इट इज नॉट अ प्राईम त्यामुळे सेव्हन नंतर इलेव्हन थर्टीन सेव्हन्टीन अँड नाईन्टीन त्याच्या पुढचे प्राईम नंबर लिहायचे नाही आहेत कारण आपल्याला बाउंड्री दिलेली आहे ट्वेंटी अप टू ट्वेंटी आपल्याला लिहायचंय त्यामुळे नाईन्टीन इज द लास्ट प्राईम नंबर आपल्याला असे लिस्ट करता येत असतील सर्व एलिमेंट तर लिस्ट करायचे आहेत आणि कर्ली ब्रॅकेट क्लोज करायचंय लक्षात आलंय तुमच्या आपण सेकंड मेथड बघूया रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म रूल मेथड नावावरूनच कळतं आपल्याला रूल सांगायचे नियम सांगायचे प्रॉपर्टी सांगायचे बाय विच द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर कलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स आर कलेक्टेड बघा कसं लिहायचंय इन धिस मेथड वी राईट द जनरल एलिमेंट बाय युझिंग व्हेरिएबल फॉलोड बाय अ व्हर्टिकल लाईन आपल्याला एक जनरल एलिमेंट घ्यायचंय त्यानंतर एक व्हर्टिकल लाईन घ्यायची आहे और अ कोलन व्हर्टिकल लाईन किंवा कोलन घेऊ शकता अँड द प्रॉपर्टी ऑफ द व्हेरिएबल आणि त्याच्या पुढे आपल्याला त्या जनरल व्हेरिएबलची प्रॉपर्टी लिहायची आहे की बाय विच प्रॉपर्टी ऑल द ऑब्जेक्ट आर कलेक्टेड बघा आपण एक्झाम्पल घेऊया ए एक्स कसं लिहिलंय बघा कर्ली ब्रॅकेट मध्ये X is a general variable. घेतलेला आहे आपण फॉर इच सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एक्स बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर आपण त्याचा नियम लिहितोय रूल प्रॉपर्टी लिहितोय या व्हर्टिकल लाईन नंतर एक्स बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर एक्स इज अन एलिमेंट ऑफ नॅचरल नंबर नॅचरल नंबरचा तो एलिमेंट आहे आणि कसं आहे एक्स इज ग्रेटर दॅन वन अँड लेस दॅन टेन म्हणजेच आपल्याला शब्दात लिहायचं असेल तर सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दॅट कसे आहेत एक्स इज अ नॅचरल नंबर बिटवीन वन अँड टेन वन अँड टेन बिटवीन म्हटलं की नेहमी अँड शब्द वापरायचा एक आणि दहाच्या मधील पाहिजेत आपल्याला म्हणजे वन अँड टेन ला इन्क्लूड करायचं नाही वी स्टार्ट फ्रॉम टू अँड एंड टू नाईन लक्षात घ्या हाच सेट असाही लिहिता येतो एक्स एक्स इज अ नॅचरल नंबर एक्स कसा आहे इट इज लेस दॅन और इक्वल टू टू सॉरी इट इज ग्रेटर दॅन और इक्वल टू टू इथे टू पासून एलिमेंट स्टार्ट होणार आहेत म्हणून इक्वल टू लिहिलंय आणि लेस दॅन और इक्वल टू नाईन नाईन ला स्टॉप होणार आहेत म्हणून नाईन लिहिलंय आणि इक्वल टू साईन केलंय म्हणजे नाईन सुद्धा इन्क्लूड आहे आणि हा टू सुद्धा इन्क्लूड आहे इथे इक्वल टू साईन नसल्यामुळे वन आणि टेन त्या सेट मध्ये नाही आहेत हे लक्षात घ्या आता सेकंड एक्झाम्पल बघा बी मायनस थ्री मायनस टू मायनस वन झिरो वन टू कसले नंबर आहेत हे दीज आर इंटीजर्स बरोबर मग आपण यांच्यासाठी एक व्हेरिएबल एक्स घेऊया कर्ली ब्रॅकेट मध्ये व्हेरिएबल एक्स घेतलं त्यानंतर एक्स काय आहे एक्स इज अ नॅच इंटीजर 
x is a integer and kasa hai integer baka it is greater than minus 4 minus 4 peksha mot hai and less than 3 3 peksha lahan baka greater than minus 4 x is greater than minus 4 and less than 3 his condition apne la ashipan lita hai te has set aside hai hai to b is equal to x x is an integer it is x is greater than or equal to minus 3 apne la minus 3 la pan include karayit se ashavi apan equal to sign karu minus 3 yo shakta or less than or equal to 2 2 peksha lahan kiwa equal equal sign दिल्या हुए हाँ 2 पन इथे include होते हैं मन जे हाँ set अपलेला या दोन पद्ध तीने लिता है तो हाँ दिलेला set कोंटा method मदे दिलेला है listing method मदे आपन कशा मदे convert केले दोनी तर rule method मदे मन जे set builder form मदे convert करू लिले आता third example बखा listing method मदे तुमाला minus 3 and 3 दिले अस्ते दोनस number जे minus 3 and 3 हे कसे नंबर जे आपल्याला त्याची प्रॉपर्टी किंवा त्याचा रूल फाइंड आउट करायचे -3 एंड 3 हे दोन नंबर्स आहे ते नेमके कधी आपल्याला मिळतात तो रूल फाइंड आउट करायचे बघा -3 चा स्क्वेअर किती येतो 9 आणि +3 चा स्क्वेअर पण किती येतो 9 हीच प्रॉपर्टी आहे की आपल्याला ज्या प्रॉपर्टीच्या मदतीने हे दोन एलिमेंट्स इथे कलेक्ट केलेले आहेत बघा y is a member sorry y is a number such that y square is equal to 9 ya set sa y ha general variable ghetlela hai apan which is a number such that y square is equal to 9 baka minus 3 square karun baghitla 9 yeto plus 3 square karun baghitla 9 yeto barobar आपल्याला हाच सेट आणखी वेगळ्या पद्धतीने लिहिता येईल y y कसा आहे y is equal to y ची व्हॅल्यू कशी आहे is equal to स्क्वेअर रूट ऑफ 9 बघा 9 से कोणते स्क्वेअर रूट येतात -3 एंड 3 त्यामुळे तेच हे दोन एलिमेंट्स इथे आहेत म्हणजे प्रत्येक सेट हा आपल्याला एक दोन मेथड्स नी वेगवेगळ्या लिहिता येऊ शकतो असा दोन वेगवेगळ्या मेथड्स नी मी लिहून दाखवलेला आहे का दाखवलाय कारण पेपर मध्ये जर तुम्हाला या मेथड ने लिहिलेला आला असेल c is equal to y such that y is equal to square root of 9 तर तुम्हाला याचा अर्थ समजून तो सेट लिस्टिंग मेथड मध्ये कन्वर्ट करता आला पाहिजे त्यामुळे मी या दोन्ही मेथड्स दाखवलेले आहेत आपण रूल मेथडचेच आणखी काही एग्जांपल्स बघूया इथे आपण प्रत्येक दिलेला सेट आहे तो लिस्टिंग मेथड मध्ये दिलेला आहे मी कारण आपण ऑलरेडी लिस्टिंग मेथड शिकलेली आहे आणि तो लिस्टिंग मेथड मधला सेट आपण रूल मेथड मध्ये कन्वर्ट करून लिहितोय बघा आपल्याला एग्जांपल 4 आहे x is equal to या सेट मध्ये a e i o u आहे काय इथे a e i o u हे ओवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट आहे पण जेव्हा आपल्याला ते रूल मेथड ने लायचं असतं तेव्हा आपण काय करणार आहोत एक जनरल व्हेरिएबल x घेणार आहोत त्यानंतर व्हर्टिकल लाइन आणि हा जो x आहे त्याची प्रॉपर्टी लायची आहे त्यामुळे ती ऑलवेज एक वचनात लायची लक्षात येतंय कसं लायचं आहे x इज अ ओवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स आर ओवेल्स लायचं नाही एक एका जनरल व्हेरिएबल ची एका एक्स ची प्रॉपर्टी लायची त्या प्रॉपर्टी प्रमाणे हे सगळे त्याच्यामध्ये आलेले आहेत त्यामुळे ऑलवेज हे कशामध्ये घ्यायचं आहे आपल्याला एक वचनामध्ये घ्यायचं आहे लक्षात घ्या त्यामुळे आपण लिहितोय एक्स इज अ ओवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स बरेच विद्यार्थी आपल्याला नेहमी सवय असते त्यामुळे एक्स आर ओवेल्स लिहितात सभी कड़े आप ले ला एक का वचन वाप रहे हैं से रूल मेथड में दे हे लक्ष्य दिया आता कुछ ऐसा एग्जांपल p is equal to two फक्त एक अच्छा नंबर है two या two ची काय प्रॉपर्टी है बगा कि केवल आपन t प्रॉपर्टी लक्ष्य दिया थी तर हाँ एक तात्स एलिमेंट तेरचा में दे एना रहे ये तुम्हारा विचार करें से बगा हाँ इवन नंबर है तुम्हारा 
पण इव्हन नंबर म्हटलं तर भरपूर इव्हन नंबर आहेत मग या टू ला फक्त एकट्यालाच काय घ्यायचं कारण तो इव्हन प्राईम नंबर आहे लक्षात येत आहे बघा एक्स एक्स इज अँड इव्हन प्राईम नंबर कोणत्या प्रॉपर्टीने तो या सेट मध्ये आलेला आहे एक्स इज अँड इव्हन प्राईम नंबर त्याप्रमाणे योग्य प्रॉपर्टी आपल्याला लिहायची आहे पुढचं एक्झाम्पल बघा क्यू सिक्स ट्वेल्व्ह एटीन फोर्टीन लगेच लक्षात येतं सहाचं टेबल आहे सहा एक ते सहा साई दुणे बारा साई त्रिक अठरा साई चौक चोवीस आणि आपल्याला पुढे तीन डॉट दिलेत म्हणजे याच्यामध्ये भरपूर एलिमेंट्स आहेत विच वी कॅनॉट राईट म्हणून आपण तीन डॉट्स लिहिलेले आहेत बघा असं जर असेल तर हा सेट जेव्हा आपल्याला रूल मेथडने लिहायचा आहे हा कोणत्या मेथडने लिहिलेला आहे लिस्टिंग मेथड आपल्याला रूल मेथडने लिहायचा असेल तर काय करायचं बघा एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू सिक्स एन हा एन घेतलेला आहे तो एन म्हणजे काय आहे एन बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर म्हणजे इट स्टार्ट फ्रॉम वन बघा सहा एक के सहा एन जेव्हा दोन होईल साई दुणे बारा एन तीन होईल साई त्रिक अठरा साई चौक चोवीस आणि एन बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर नॅचरल नंबर आर अनलिमिटेड त्याचप्रमाणे याच्यामध्ये सुद्धा इन्फायनाईटली मेनी एलिमेंट्स असणार आहेत आता बघा सेवन्थ एक्झाम्पल आर इज इक्वल टू वन फोर नाईन सिक्स्टीन इथे लिमिटेड एलिमेंट्स आहेत किती आहेत फक्त फोर आणि ते कसे आहेत बघा वन फोर नाईन सिक्स्टीन बघितल्या बघितल्याच कळतो दीज आर कम्प्लीट स्क्वेअर नंबर्स हा वन हा वन स्क्वेअर आहे टू स्क्वेअर थ्री स्क्वेअर फोर स्क्वेअर वन टू थ्री फोर यांचे स्क्वेअर केले वन टू थ्री फोर हे एलिमेंट्स कसले आहेत नॅचरल नंबर आहे म्हणजे आपल्याला कसं लिहिता येईल बघा आर इज अ सेट एक्स सच दॅट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वेअर व्हेअर एन बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर आणि सगळे नॅचरल नंबर घ्यायचे आहेत का नाही फक्त चार पर्यंत अप टू फोर म्हणजेच लेस दॅन फाईव्ह त्यामुळे लिहिलेलं आहे एन इज लेस दॅन फाईव्ह लेस दॅन फाईव्ह म्हणजे आपण फक्त वन टू फोर कन्सिडर करणार आणि त्यांचे स्क्वेअर्स करायचे म्हणजे वन फोर नाईन सिक्स्टीन असे एलिमेंट्स येतील आता आठवा एक्झाम्पल बघा टी संडे मंडे ट्युजडे वेनसडे थर्सडे फ्रायडे अँड सॅटर्डे अशा वेळी आपल्याला लगेच कळतं दीज आर डेज ऑफ अ वीक पण मी तुम्हाला सांगितलं आपण डेज लिहायचं नाहीये सगळं आपल्याला एक वचनात लिहायचंय त्यामुळे एक्स एक्स इज अ डे अ डे एक दिवस एक्स इज अ डे इन अ वीक वीक मधला तो एक दिवस आहे हा जो एक्स आहे जे जनरल व्हेरिएबल या सेट साठी आपण घेतलेलं आहे ते म्हणजे काय आहे एक्स इज अ डे ऑफ अ वीक एक वचनात लिहायचंय हे लक्षात ठेवा त्यामुळे हे दोन एक्झाम्पल्स मी घेतलेले हे खूप महत्वाचे आहेत मुलं बऱ्याचदा इथे अनेक वचन वापरतात आपल्याला काय वापरायचं आहे एक वचन हे लक्षात घ्यायचं आहे त्यामुळे अ डे एक वचनामध्ये आपल्याला लिहायचं आहे आज आपण काय बघितलं मेथड्स ऑफ रायटिंग द सेट्स दोन मेथड बघितल्या पहिली लिस्टिंग मेथड दुसरी रूल मेथड आणि आपण रूल मेथडचे एक्झाम्पल्स घेताना काय केलं लिस्टिंग मेथड मध्ये घेतले आणि त्याचं कन्व्हर्जन रूल मेथड मध्ये केलं त्यामुळे इनडायरेक्टली आपल्या दोन्ही मेथडची रिव्हिजन याच्यामध्ये झालेली आहे आणि कंपॅरिझन पण झालेलं आहे की हा सेट लिस्टिंग मेथड मध्ये असा लिहिलेला असतो तोच रूल मेथड मध्ये असा लिहिला जातो लक्षात आलं तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा आपल्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा आणि आपले पुढील व्हिडिओज पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका